大家好，每一个的小事情来了。公开撕逼，内涵陷害，老死不相往来。都说三个女人一台戏，但四个男人同台戏一点也不比女人少。杜美竹在其中一条微博中提到吴亦凡在录综艺时和一位队友拥抱，结果吴告诉他那位队友有狐臭。此话一出，话题哪个队友有狐臭，引发了网友和粉丝们的大量讨论。其实狐臭们只是归国四子的冰山一角。鉴于之前并未详细聊过，那么今天就细细聊一下四人之间的恩怨情仇。这四个从海外归来的大男孩是如何从好兄弟走向陌路人，从异国温暖变成回国对手的？时间回到九年前，二零一二年四月 ，XO 的横空出世，掀起了国内追星女孩的追星热潮。其中，吴亦凡、鹿晗、黄子韬和张艺兴四位中国成员更是收割了一波中国追星迷妹。后来，为了更好的收割流量 ，XO 更是划分出了 M 和 X 两个小分队。异国他乡、有着相同文化背景的四人，自然是如他乡与故知一般的有着很好的关系。在韩国综艺中，四个人韩语抢着抢着就切换成了中文的名场面也数不胜数。留纪念的一些东西，写了然后卡片留在上面那种。四人中，吴亦凡最早进入 S M， 又是 M 小队的队长，而黄子韬则是队内年龄最小的盲内。韩语水平不好的他，自然十分依赖吴亦凡这位大哥哥。在很多场合，黄子韬都说过吴亦凡对他很好，自己最敬佩队长。队长是我二十二岁要成为的目标。队长是我二十二岁要成长的一个目标。这句 slogan 更是黄子韬长记心间的一句话。当年的黄子韬爸爸怕他年龄小乱花钱，所以就把卡交给吴亦凡管，于是就有了黄子韬求着吴亦凡买衣服的场面。除此之外，黄子韬怕黑，在宿舍洗澡要吴亦凡陪着。队长，你陪我去，我求你了。而吴亦凡也说过自己最喜欢的成员是黄子韬，两人有句都合影不说，私下里他俩被拍到一起踩单车、打篮球、逛街的照片比比皆是。演唱会上心之所至时来一段碰肩，更是无比自然。趴到耳边上说悄悄话，看着看着就来一段宠溺笑，真的不怪当年牛桃 CP 粉磕生磕死。比起吴亦凡和黄子韬这对牛桃 CP 的热情似火，张艺兴和鹿晗的卤蛋 CP 相处起来则更像是细水长流。平时是室友的他们在外演出也是住的同一间。被问到流落荒岛选队友时，两人也都选择了对方。问一下，泪跟鹿晗是互相选择。玩猜词游戏，两人的默契也无人能比。鹿晗唯一一次和队友意见相左，就是为了多给张艺兴争取点爱吃的东西。但回去后又深藏功与名，只是默默的看着张艺兴吃的开心。除了吴亦凡外，年龄最大的鹿晗在黄子韬眼里看来也是一个可以依靠的大哥哥，时不时就会为他排解情绪。至于牛鹿这一对粉丝眼中的盛世美颜、门面赖，互动起来随随便便就养眼的不行。总而言之，那时的他们是彼此在异国他乡最依赖的存在。年少时的友谊不掺杂，其他东西最为珍贵。但再纯净的友情，一旦涉及利益，便也不能再像往常一样单纯。二零一四年五月十五日，吴亦凡在没有向 S M 公司提出解约诉求的情况下，非常突然的宣布解约并闪速回国。但要知道，当时的 X O 即将回归，并且距离亚洲巡回演唱会也只剩下短短的八天。原本已经编排好的十二人舞台，需要全部重新排练。吴亦凡的突然离去造成的后果，只能由剩下的十一人来承担。吴亦凡从 XO 出走后，黄子韬的反弹声音也是最大的。他先是发表了 ins， 表示：“你们不会感受到被人背叛之后的那种感觉，一个人想要走拦不住，想方设法会逃离这里，所以逃离成功了。练习练得满头大汗，却突然发现有一个人不会回来的消息，演唱会又要十一个人重新开始准备了。怕别人不相信，又在微博承认 ins 是自己发布的。” ins 微博是我发的，不需要隐瞒什么。很多人希望某人能和我们一起走到最后，一起看着我们的银海一起走，偏偏某人离开了我们。后来的事情大家都知道了，黄子韬跟着吴亦凡和鹿晗的脚步解约回国。采访的时候隔空向吴亦凡道歉，希望他原谅自己当时的言论。那个时候真的是我的一时冲动。当时 diss 吴亦凡有私人感情原因，他把吴亦凡当成很好的哥哥，结果看新闻才知道吴亦凡离开的事情，所以恼羞成怒。虽然等到了黄子韬的公开道歉，但是吴亦凡对这个道歉应该是不买账的。记者问吴亦凡最近跟黄子韬有联系吗？吴亦凡直接撇嘴摇头。后来记者把同样的问题扔给了黄子韬，得到的也是黄子韬的沉默。于是可凡倾听的节目里，曹可凡让黄子韬评价吴亦凡的时候，黄子韬沉默了十几秒，表示拒绝。
那一凡呢？而吴亦凡和张艺兴这边就更绝了。二零一六年，两人都出席了芭莎慈善夜，但并未有任何互动。二零一八年的五四青年晚会，两人同台领奖，依然没有任何互动。唯一被找到的同框场面，只有吴亦凡下台的时候，张艺兴后场的擦肩而过。不仅如此。在曾经闹得很大的小吉娜事件中，小吉娜曾爆料说吴亦凡私下喜欢吐槽其他明星，甚至直言他讨厌黄子韬和张艺兴。至于前段时间都美竹的爆料中说吴亦凡吐槽队友有狐臭，不谋而合。从这两件事情中可以看出，吴亦凡和其他队友的关系确实发生了很大的改变。二零一二年十月十号，鹿晗在 XO 北京场巡演结束后，因无法承受伤痛折磨和中韩成员资源分配不均，决定离队。不过与吴亦凡打了大家一个措手不及不同，鹿晗的退圈应该是跟团员商量过的。张艺兴还在微博上送去了祝福，做兄弟的支持你的每一个决定。不过张艺兴的这番话反倒引起了两家粉丝的不满，鹿晗粉丝觉得张艺兴在蹭热度，张艺兴粉丝认为鹿晗任由自家哥哥被他粉丝骂却不回应，哥哥的支持很是白莲，你来我往似的那叫一个腥风血雨。但粉丝的一厢情愿影响不了鹿晗和张艺兴的关系，两人回国私下里该联系联系，该约饭约饭，隔空打招呼，组团上厕所，都是让人直呼爷青回的名场面。而鹿晗也会在黄子韬生日时为他送上祝福，同时鹿晗还被拍到疑似现身黄子韬的演唱会现场。黄子韬对此的回应是：“鹿哥，我爱你。”可以说，鹿晗在四人的关系圈中是唯一一个与他人保持正常关系的人。黄子韬被全网骂的时候，是鹿晗开导他。鹿晗和吴亦凡的关系也不赖。鹿晗在回国两个月后便和吴亦凡同台春晚，虽然最后节目被毙，但两人却在后台上演了一次世纪牵手。归国四子的关系就在这样的僵持下持续了四年，直到二零一九年的东方卫视跨年最后的环节，被吴亦挤到一起的黄子韬和吴亦凡在曹曦月的神助攻之下，原本尴尬的两人相视一笑，完成世纪大和解。零点钟声敲响后，两人更是来了个大大的拥抱。仔细观察他们的 ins 关注列表，也可以侧面印证几个人之间关系的缓和程度。吴亦凡关注了鹿晗和黄子韬，黄子韬关注了吴亦凡和鹿晗，鹿晗则是关注了吴亦凡、黄子韬、张艺兴三人，张艺兴只关注了鹿晗。此时，清空微博关注已久的黄子韬又把鹿晗和吴亦凡关注了回来。牛桃破冰后，吴、黄、鹿三人已经各自有了双箭头的互动，于是很多人开始嘲笑张艺兴的人缘不行。三缺一还上了热搜，尤其是去年创造营二零二零的舞台上，吴、黄、鹿三人再次上演了世纪同框，三缺一的词条也是再次被顶了起来。对此，网友们推论是因张艺兴没有和 S M 解约，所以才受到了其他艺人的排挤。在很多节目上面，他们公开不和张艺兴互动，孤立张艺兴。其实艺兴也是蛮冤枉的，就像黄子韬讲的，其实都很近，因为我们每天一起训练。但是人就是有亲疏远近，大家各自发展。不一定每个前同事都能继续当好朋友，各自安好可能是最好的关系。而几人之间的故事何止这些？七年前，林夕啊、吴亦凡床照曝光，那时他与吴亦凡在韩国都是练习生，吴亦凡当时的人气在鹿晗之上，为了避嫌，将锅甩给了鹿晗。粉丝在某办大举攻击鹿晗，说他没责任、没担当。吴的粉丝咬定这只是 P 图，不是真的。林夕啊也被吴亦凡粉丝谩骂，受网络暴力影响，林夕啊最终没能成功出道。记得在《向往的生活》当中，何老师对鹿晗说：“吴亦凡对他说自己有种孤独感。”快到三十的时候，生命中有一种孤独感，<笑>孤独感真的是。鹿晗本人都笑了，而没有过多的说什么。如今，鹿晗与关晓彤感情稳定，还有了 CP 粉。果然，时间是检验真理的唯一标准，日久见人心。而这一路走来，张艺兴也是一直稳扎稳打。我们总是能看到张艺兴一直在不断的学习与进步。在音乐方面，张艺兴想打造类似中国风，连取得了很大的成功。MV 里也展现了张艺兴的舞蹈，真的很霸气，也表明了张艺兴在音乐的道路上的野心和抱负。电影一出好戏里，张艺兴也展现了自己的演技，从前期的天真无邪到后期的黑化，真的很出彩。他站起来只是那块大石头说：“这是艘大船，这是艘大船，船上有小灯。”而在《这就是街舞》中，张艺兴成为街道队长，在队长大秀中，张艺兴将自己这么多年的舞蹈技能展现的淋漓尽致，实力也得到了大家的肯定。黄子韬也凭借着耿直、真性情圈粉无数。
，二零二一年归国四子也都纷纷逼近三十岁。而近期的吴亦凡事件也让网友们调侃四个人的感情观。相对于黄子韬的想要爱，张艺兴的不懂爱，鹿晗的勇敢爱，最最抓马的是吴亦凡的随便爱。现如今，鹿晗忙着转型，黄子韬还是在耿直人设上继续前行。只是没有了父亲的护航，黄子韬未来需要自己面临更多。不过现在，黄子韬和张艺兴都已经转型开启了公司，培养新一代的 idol。而吴亦凡已经，对于未来归国四子中剩下三子的发展，我们只能拭目以待。谁能笑到最后，还是真的不可预测呀。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。